Tuition onion. Tuition onion. Compulsory English book. And this book is for science students, commerce students, management students. Durshitya Radio Karikram. Tuition onion. Manko Abaz, Unique FM, Chaurana Vidasmlop, 2 MHz, Tansin Nagarpalika ko sahakarima. Corona Sankramar Rukh Tham Kalaki. Zari Lockdown ko avastalai madhina sargari. Utpadan gariye ko Durshitya Radio Karikram. Tuition onion. नमस्कार युनिक एफएम सुनेर बस्नु भएका सम्पूर्ण विद्यार्थी श्रोता भाइ बहिनीहरु सदा जै आज पनि म कक्षा 12 को बेसिक म्याथमेटिक्स को अन इयर ट्युसन क्लास मा उपस्थित भइसकेको छु भाइ बहिनीहरु पनि आ आफ्नो स्थानमा तमतया रूपमा बसिसक्नु भएको छ भन्ने कुरो मैले आशा गरेको छु हामीले अघिल्लो क्लासमा कोअर्डिनेट अफ स्पेस को बारेमा डिस्कस गर्यौ र मैले एउटा महत्त्वपूर्ण इम्पोर्टेन्ट फर्मुला पनि मैले प्रूव गर्दिएको थिए जस्तै दुईवटा लाइनहरु छन् जसको डाइरेक्सन को साइन l1 m1 n1 र l2 m2 n2 छ र तिनी दुईटा बीचको एंगल थीटा छ भने हामीले cos थीटा कुन फर्मुलाबाट निकाल्यौ cos थीटा l1 l2 plus m1 m2 plus n1 n2 यो फर्मुलाबाट हामीले तिनी दुईटा लाइन बीचको एंगल निकालेका थियौ भाइ बहिनी यो ती दुईटा लाइनहरु परपेंडिकुलर हुँदाको केस पनि मैले त्यहाँ लेख दिएको थिए अथवा बताइ दिएको थिए परपेंडिकुलर केसमा चाहिँ के र के भएको थियो हाम्रो l1 l2 m1 m2 n1 n2 0 भएको थियो त्यसै गरेर प्यारलल केस दुईटा लाइनहरु प्यारलल भए अर्थात तीन दुईटा बीचमा कुनै पनि एंगल बनेन समानान्तर रूपमा दुईटा लाइनहरु गए भने हाम्रो त्यो कन्डिसन हामीले के प्रूव गरेका थियौ l1 l2 यमन अपन यम टु इज इक्वल टु यन वन अपन यन टु त्यस्तै गरेर कुनै दुईवटा लाइन को डाइरेक्सन रेशियो दियो डाइरेक्सन कोसाइन नदिएर डाइरेक्सन रेशियो दियो ए1 ए2 ए3 ए1 बी1 सी1 ए2 बी2 सी2 दियो भने र तीन दुईटा बीचको एंगल हामीले कुन फर्मुलाबाट निकाल्यौ cos थीटा इज इक्वल टु ए1 ए2 प्लस बी1 बी2 प्लस सी1 सी2 अपन अंडर रूट ए1 स्क्वायर प्लस बी1 स्क्वायर प्लस सी1 स्क्वायर अंडर रूट इनटू अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर यो फर्मुला बाटा हमले जाएं डिफाइन करें हो रा डायरेक्शन रेशियो दिन रा हरी पनी परपेंडिकुलर के सामने कौन भाने रे लिखेगा थी पढ़ेगा थी हम अगलो क्लास में a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू जीरो रा पैरेलल के सामने की बनेगा थी हम a1 अपन a2 इक्वल टू b1 अपन b2 इक्वल टू c1 अपन c2 ये ती कुरा हरो इम्पोर्टेन्ट फॉर्मूला के रूप में हमले अगले एक्सरसाइज में पढ़ेगा थी हम तीनी कुरा हरो लाइ मेले थोरे रिविजन कर दे मां एक्सरसाइज तेरा � उपस्थित भएको छु ती इम्पोर्टेन्ट सर्ट क्वेशनहरु मध्ये क जस्तै क्वेशन नम्बर 3 टाइप को क्वेशन हामीलाई कहिले काही एक्जाममा सोध्ने गरेको छ जस्तै म क्वेशन नम्बर 3 ए मा लिएर खोजि भाइ बहिनीहरुलाई पेज नम्बर 145 पेज नम्बर 145 कोअर्डिनेट अफ स्पेस को सेकेन्ड एक्सरसाइज जसको क्वेशन नम्बर 3 लेखे भने भन्दाखेरि इफ अल्फा बीटा एन्ड गामा आर द एंगल व्हिच अ लाइन मेक्स विथ द कोअर्डिनेट एक्सिस प्रूव दैट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टु 2 इज इक्वल टु 2 अब यहाँ के भन्यो भन्दाखेरि कुनै लाइन ले कोअर्डिनेट अफ एक्सिस सँग के संग कोर्डिनेट अफ एक्सिस संग दैट इज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस र जेड एक्सिस संग कर्मैसित य अल्फा बीटा गामा एंगल बनाउँछ अरे के एंगल बनाउँछ अल्फा बीटा गामा एक्स एक्सिस संग अल्फा बनाउँछ वाई एक्सिस संग बीटा बनाउँछ र जेड एक्सिस संग गामा एंगल बनाउँछ भने साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टु 2 भनेर प्रूव गर्ने अब त्यसो भए भाइ बहिनीहरु हामीले अघिल्लो क्लासमा भनि सकेका छौ कुनै लाइनले y एक्सिस सँग बनाउने कोसाइन एंगल y y एक्सिस सँग बनाउने कोसाइन एंगल र z एक्सिस सँग बनाउने कोसाइन एंगल 
त्यो लाइन को डाइरेक्शन को साइन हो त्यो लाइन को क्यों हो डाइरेक्शन को साइन हो अब तीसरों भाई मैं ले यू क्वेश्चन में यल यम यन स्मॉल यम स्मॉल यन स्मॉल यन नहीं सब स्मॉल में लिखें जा आर डायरेक्शन को साइन ऑफ दिस लाइन त्यो लाइन को मैं ले चाहे डायरेक्शन को साइन लाइ यल यम यन माने ये ला सॉल्यूशन को रूप में लिखा था सॉल्यूशन में लेट यल यम यन आर डायरेक्शन को साइन यल यम यन आर डायरेक्शन को साइन ऑफ द लाइन व्हिच मेक्स आर डायरेक्शन को साइन ऑफ द लाइन व्हिच मेक्स मेक्स द एंगल अल्फा बीटा एंड गामा विथ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस एंगल अल्फा बीटा एंड गामा विथ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली रेस्पेक्टिवली तीसरा भाई यल इज़ इक्वल टू के बात आप दियर फोर यल इज़ इक्वल टू कॉस अल्फा यल इज़ इक्वल टू कॉस अल्फा एम इज़ इक्वल टू कॉस बीटा एंड यन इज़ इक्वल टू कॉस गामा यन इज़ इक्वल टू कॉस गामा ऐसा री कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा तो इसको डायरेक्शन को साइन भायो जस्ट लाइम मले यल यम यन ले डिनोटेड करी के ले डिनोटेड करी यल यम यन ले डिनोटेड करता है यल इजीकल टू कॉस अल्फा यम इजीकल टू कॉस बीटा एंड यन इजीकल टू कॉस गामा भायो अब ये ती वही सके पाची उटा रिलेशन हम लाइ यहाँ नेर पुरी सबसे वी नो डेट भाने वन्नु पर सब लाले खाता वी नो डेट यल स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर यल स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर इज़ इक्वल टू वन ए वी नो डेट अन यल स्क्वायर वाने को क्या बायो अब आपको लाइन में लिखा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा के बाय रे दूसरा लाइन में जगा रहा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज़ इक्वल टू वन अब नेक्स्ट लाइन में कॉस स्क्वायर ला अब हेर हम लाइ प्रूफ करने तेरे है जानू पर सा जस्ते ये थ्री को ए में साइन स्क्वायर था अन थ्री को बी में कॉस टू अल्फा था कॉस तेरे को कौशल तेज कारण अब यो साइन थ्री में ये सब थ्री में बी में फिर सेम था तो अरे साइन कॉस टू अल्फा था तो हमें अल्फा तीर जानू पड़ता है टू कॉस तीर जानू पड़ता है तीस बार रह अब हम ले प्रूफ करने पर ने जब ती साइन में बाग को ना ले अब यो सेकेंड लाइन को कॉस स्क्वायर लाइ हमने साइन तीर जानू पड़ता है फॉर्मूला � प्लस कॉस स्क्वायर बीटा वाले को क्या बायो वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा वाले को क्या बायो वन प्लस वन माइनस साइन स्क्वायर गामा ऐसे ही हम ले कॉस स्क्वायर लाइ साइन स्क्वायर में लायो अब ये लाइ सिंपली फाइव कर दे हरी को त्यागे बाय बनियो राउंड आ टीन वन वन प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू टू भाइयों इक्वल टू टू इसे रे हमले प्रूव करते हैं ये तो खाली क्वेश्चन और वो हमला ही सॉर्ट क्वेश्चन में डेरे सोच निकाली कुछ बाय बनियो अब क्वेश्चन नंबर फोर फाइव सिक्स टाइप का क्वेश्चन आ रहे हो यो सॉर्ट क्वेश्चन का मॉडल क्वेश्चन हो ये मैं फॉर्मूला जाने पूछा मैं सॉर्ट सॉर्ट थी बंदे इन चु जस्ट ये फोर में क्या बनी बंदा है डायरेक्शन रेशियो दियो डायरेक्शन की दियो रेशियो दियो अन्य हम लोग डायरेक्शन को साइन निकालना मानो डायरेक्शन रेशियो भाटा डायरेक्शन कोसाइन में जानी फॉर्मूला मोड़े दी सके कुछ बाय बाय नियर लाइन लहरते हैं फर्स्ट मार्केट क्वेश्चन नंबर फोर को फर्स्ट में माइनस वन टू टू वन पर सी डायरेक्शन रेशियो को वैल्यू दियो ए बी सी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी दियो अन्य हमला सोचियो कि उन दाखिली अब अब बनाता रेशियो बाटा कोसाइन में जानी फॉर्मूला क्यों मलकी बताया कुछ बनाता या लीजिकल टू क्यों या लीजिकल टू ए अपन अंडर रूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर या मीजिकल टू क्यों 
तेला प्लस माइनस पनि राख्न सकिन्छ है भाइ बहिनी हो एम इज इक्वल टु प्लस माइनस बी अपन अंडर रूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एन इज इक्वल टु पनि प्लस माइनस सी अपन अंडर रूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यहाँ ए बी सी को भ्यालु दिएको छ अब हामीले त्यसरी डाइरेक्सन को साइन निकाल्छौ अब नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 5 को मोडलमा दुईटा कोर्डिनेट दिएको छ हेरा त दुईटा कोर्डिनेट दिएछ q जस्तै a मा o भन्ने 0 0 0 दिएको छ p मा 2 3 4 दिएछ अर्थात अघिल्लो मा x1 y1 z1 को भ्यालु दिएछ पछिल्लो कोर्डिनेट भनेको x2 y2 z2 दिएको छ अब यसमा हामीलाई डाइरेक्सन रेशियो र डाइरेक्सन कोसाइन सोधेको छ अर्थात डाइरेक्सन रेशियो भनेको a b c हो स्मल ए स्मल बी स्मल सी अब यहाँ हामीलाई x1 y1 z1 x2 y2 z2 को भ्यालु दिएपछि ए निकाल्ने फर्मुला के अरे हाम्रो डाइरेक्सन रेशियो ए बी सी निकाल्ने फर्मुला ए x2 x1 बी y2 y1 सी z2 z1 यसरी हाम्रो डाइरेक्सन रेशियो आयो अब यो डाइरेक्सन रेशियो बाट डाइरेक्सन कोसाइन निकाल्न भने छ फेरि इने दुईटा कोर्डिनेट बाट एल एम एन को भ्यालु निकाल्न भने छ हामीले फर्मुला मात्र याद भयो भने यो क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौ भाइ बहिनी यो डाइरेक्सन कोसाइन एल एम एन को भ्यालु हामीले कुन फर्मुला बाट डिफाइन गर्छौ एल इज इक्वल टु एक्स2 माइनस एक्स1 अपन आर हे अब यहाँ आर को भ्यालु चाहियो आर हामीले कसरी निकाल्छौ आर भनेको त डिस्टेंस सो दुईटा पॉइंट बीचको डिस्टेंस आर इज इक्वल टु हामीले के गर्छौ x2 x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 y1 को होल स्क्वायर प्लस z2 z1 को होल स्क्वायर को होल अंडर रूट होल अंडर रूट गरे माने हाम्रो आर आउँछ आर आइ सकेपछि l इज इक्वल टु हाम्रो के भयो x2 x1 r y इज इक्वल l m इज इक्वल टु y2 y1 r अनि n इज इक्वल टु z2 z1 r यसरी दुईटा कोर्डिनेट बाट हामीले डाइरेक्सन को साइन र डाइरेक्सन चाहिँ रेशियो निकाल्न सकिन्छ यी कुराहरु त मैले सरसर्ती समझाइ दिए भाइ बहिनीहरुले आफै गर्न सक्नुहुन्छ अब मैले क्वेशन नम्बर 7 टाइप को एउटा क्वेशन गर्छु क्वेशन नम्बर 7 मा के भन्यो भन्दाखेरि सो दैट द लाइन जोइनिंग द पॉइंट 1 2 3 एंड माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री इज फर्स्ट में पैरेलल टू द लाइन जोइनिंग द पॉइंट टू थ्री फोर एंड फाइव नाइन थर्टीन मैं दो इटा लाइन दियो है तीन दो इटा लाइन है दो इटा पॉइंट और जोइन करने लाइन था त्यो लाइन औरो एक आपस में क्यों उनसे माने रख प्रूफ करने वाले इस पैरेलल है र प्यारेलल पनि भनेर सोच्छ भाइ बहिनी यो एला परपेंडिकुलर भनेर सोच्छ हामीलाई थाहा छ प्यारेलल केस के हो परपेंडिकुलर केस के हो यहाँ दुईटा कोर्डिनेट दिएको हुँदा हामी कोर्डिनेट बाट डाइरेक्सन रेशियो मा जान पनि सक्छौ डाइरेक्सन कोसाइन मा जान पनि सक्छौ हामी डाइरेक्सन रेशियो बाट पनि हामीले प्यारेलल र परपेंडिकुलर बनाउन सिकेका छौ र डाइरेक्सन कोसाइन बाट पनि हामीले प्यारेलल र परपेंडिकुलर देखाउन सिकेका छौ अब यहाँ डाइरेक्सन रेशियो भन्दा डाइरेक्सन कोसाइन अलिकति लामो हुन क्याल्कुलेट गर्न अलिकति लामो हुने हुनाले मैले डाइरेक्सन कोसाइन बाट रेशियो बाटै भाइ बहिनीहरुलाई यो क्वेशनहरु बुझाउने प्रयास गर्छु डाइरेक्सन रेश रेशियो बाट नगएर कोसाइन बाट गए पनि कुरो काने एउटै यो जसरी पनि हाम्रो प्रूफ हुन्छ जस्तै म दुईटा लाइनको डाइरेक्सन रेशियो निकाल दिन्छु दुईटा पॉइंट कोऑर्डिनेट दिए कुछ हाँ तेज पर तो दूसरी वाटर लाइन को डायरेक्शन के निकाल दें चु रेशियो निकाल चु अने रेशियो बाटा पैरेलल प्रूफ का नाम लेके देखा उन्हों पर सा ए वन अपन ए टू इजी कल तो बी वन अपन बी टू इजी कल तो सी वन अपन सी टू देखा उन्हों पर सा परपेंडिकुलर प्रूफ का नाम लेके � प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टु 0 गरेर हामीले परपेंडिकुलर देखाउनु यो परपेंडिकुलर भन्यो भने हामीले परपेंडिकुलर केस युज गर्ने प्यारेलल भन्यो भने प्यारेलल केस युज गर्ने ल फर्स्ट क्वेशन मैले प्यारेलल मा गर्छु अब हेर भाइ बहिनीहरु 
मेरो पछि पछि लेख्दा खेरि चाहिँ सहिलो हुन्छ भाइ बहिनीलाई बुझ्न नभए बुझिसकेका भाइ बहिनीहरुले मैले भनेको सुन्दा खेरि पनि हुन्छ तर यो म्याथमेटिक्स कुरो चाहिँ सुनेर जाने छु भन्दै बस्दै गर्दा खेरि धोका दिन सक्छ यसलाई धेरै भन्दा धेरै प्राक्टिस गर्नु चाहिँ उपयुक्त हुन्छ अब क्वेशन नम्बर 7 टाइपको क्वेशनमा पहिलो लाइन दिएको छ 1 2 3 र माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 जोइन गर्ने यिनी दुईवटा पॉइंट और कोऑर्डिनेट्स है ये लाइक ज्वाइन करने उटा लाइन चल जस्ट को डायरेक्शन रेशियो ला मेरे ए वन बी वन सी वन मानेर मान चु है अब ये लाइक लैंग्वेज में लिखा था लेट सॉल्यूशन है लेट ए वन कॉमा बी वन कॉमा सी वन ये लाइक होल इसमें ब्रैकेट ले क्लोज करने पर सा ए वन बी our direction ratio of the line joining the points joining the points 1 2 3 ela bracket ma rakha small bracket ma and minus 1 minus 2 minus 3 ela pani small bracket ma ma rakha ya bani pachi ya x1 y1 z1 x2 y2 z2 ko value dio aba teso bhaye a1 is equal to hamro formula ke ho ta Therefore, the line is equal to a1 is equal to x2 minus x1. x2 minus x1 equal to x2 ko value kati cha minus 1 minus x1 ko value 1. Minus 1 minus 1 is equal to minus 2. This uh, b1 is equal to y2 minus y1. Bane ko kati cha minus 2 minus 2 b1 is equal to minus 2 minus 2 is equal to minus 4 similarly c1 is equal to c1 is equal to leha c1 is equal to uh, uh, z2 minus z1 z2 ko value kati cha mathi arata minus 3 minus 3 is equal to minus 6 abha yes ari 1 2 3 ra minus 1 minus 2 2 minus 3 join garne line ko maile direction ratio a1 b1 c1 mane bhane a1 ko value minus 2 ayo b1 ko value minus 4 ayo c1 ko value minus 6 ayo yo a ra a ko first a ra b dubai ko lai yo line ho ani yesko first ma gae phari first ma gaera arko coordinate de a ma gaera de arko coordinate de cha 2 3 4 and minus 5 9 13 इन दुई टा जोइन करने लाइन को डायरेक्शन को साइन निकालने फेरी अब ये स्लाइड फेरी बना था सिमिलरली लेट सिमिलरली लेट ए टू बी टू सी टू सिमिलरली लेट ए टू बी टू सी टू आर डायरेक्शन रेशियो सिमिलरली लेट ए टू बी टू सी टू आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन Joining the points, joining the point two, three, four, and two, three, four, and five, nine, thirteen. Five, nine, thirteen. In this two yota coordinate join karne line ko direction ratio la mali ke mane a two b two c two. Tisu bhai dear four a two ko value nikala ta a two bani ko five minus two. A2 भने को कती आयो 5 minus 2 is equal to 3 B2 is equal to कती आयो 9 minus 3 9 minus 3 is equal to 6 C2 is equal to C2 is equal to 13 minus 4 is equal to 9 equal to 9 अब ये सरे हमले A1, B1, C1 A2, B2, C2 निकाली सके पासी इनी दुईटा लाइन पैरेलल भने रचाएं हमले प्रूव करनु छा कि मनेर प्रूव करनु छा पैरेलल अब पैरेलल कंडिशन यहां सेटिस्फाई छा कि छाईने तो हेराओं अब यहां हेरा पैरेलल कंडिशन मा A1 अपन A2 को वैलू हेरा था A1 अब अधियर फोर ले a1 upon a2 a1 upon a2 is equal to a1 को value कती छा minus 2 upon 3 upon 3 यती आयो है ना अनि b1 upon b2 को value यह रहता b1 upon b2 वाने को b1 upon b2 is equal to minus 4 upon 6 
minus 4 upon 6 is equal to uh, 2 to like, cancel by minus 2 upon 3 minus 2 upon 3 and c1 upon c2 c1 upon c2 is equal to erata. c1 upon c2 is equal to c1 ko value minus 6 c2 ko value 9 equal to minus 2 by 3 equal to minus 2 by 3 and the math equal result but okay the q a1 upon a2 is equal to pony minus a2 by 3 the q b1 upon b2 is equal to pony minus 2 by 3 the q c1 upon c2 is equal to pony kati the q minus 2 by 3 this so by therefore last money therefore a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2 if बराबर देखियो तीन टा वैल्यू बराबर देखियो यो कंडीशन के कुल कंडीशन होता पैरेलल को कंडीशन हो यो कंडीशन क्यों होता पैरेलल जिस कारण हेंस दे आर पैरेलल हेंस दे आर पैरेलल कंप्लीट द प्रूफ इस रे प्रूफ करने पर सा अब यहाँ पॉर्पेंडिकुलर देखा हुआ नहीं हुआ नहीं हमने क्या देखा हुआ नहीं पड़ता ए अब बाय वेन यो कोई ले कहीं ये सही में की क्वेश्चन गा है दिन चाव बंदा है रे आ दो योटा लाइन दिन चाव दो योटा लाइन ज्वाइन करने पॉइंट दिन चाव अने ती पॉइंट में दे कुने ये उटा में कॉस्टेंट के मिसाइ दे कौन सा के राख सा अथवा ए राख सा यम राख सा यन राख सा ये उटा कॉस्टेंट निकाल दिन चाव राख दिन चा कहिले प्यारेलल छ भनी फाइन्ड द भ्यालु अफ के भनेर भन्छ जस्तै नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 8 मा यस्तो मोडल का क्वेशन हो राखेको छ यस्तो दियो भने हामीले भर्खर गरे चाहिँ एक्ज्याक्टली तरिकाले दुईवटा लाइन को डाइरेक्सन रेशियो निकाल्ने a1 b1 c1 a2 b2 c2 को भ्यालु निकाल्ने भर्खर हामीले जसरी गरेउ सेम तरिकाले गर्ने यसरी गर्दै जाँदा a1 b1 c1 a2 b2 c2 इनी चार वटा मध्ये कुनै एउटा मा कन्स्टन्ट मिसिएको हुन्छ अर्थात के को भ्यालु मिसिएको हुन्छ अर्थात त्यसमा एम को भ्यालु हुन सक्छ अर्थात त्यसमा एन को भ्यालु हुन सक्छ एन को भ्यालु सहितको चाहिँ त्यहाँ रिजल्ट आइ राखेको हुन्छ अब प्यारेलल कन्डिसन छ भने हामीले ए1 अपन ए2 बी1 अपन बी2 सी1 अपन सी2 मा लगेर राखेर त्यनी रेशियो बाट तीनटा रेशियो मध्ये कुनै दुईटा रेशियो बाट चाहिँ हामीले के को भ्यालु निकाल्नु पर्छ यदि परपेंडिकुलर छन् भनेर भन्यो भने a1 a2 b1 b2 c1 c2 0 त्यो रिलेसन मा ती चार वटा भ्यालु लगेर राखेर सिम्प्लिफाई गरेर के को भ्यालु निकाल्नु पर्छ भाइ बहिनीहरु यो क्वेशन चाहिँ तपाईहरु आफै गर्न सक्नुहुन्छ अब मैले यहाँ नेर <coughs> अब इ त भाइ यो 7 नम्बर को क्वेशन कहिले कहिले लङ मा पनि सुन्न सक्छ अब विशिष्ट एक्सरसाइज बाट लङ क्वेशन सोध्ने भनेको क्वेशन नम्बर 10 11 क्वेशन नम्बर 10 11 र क्वेशन नम्बर 14 क्वेशन नम्बर 14 यी क्वेशनहरु धेरै लङ क्वेशनहरुमा सोध्ने गरेको छ के यी क्वेशनहरु कि अगाडीको कस्ट थीटा इज इक्वल टु l1 l2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2 प्रूफ करने इन्हीं हरू मध्य ये उटा क्वेश्चन बायो इन्हीं हर लाइज़ हैं अनिवार्य रूप में सोच सा तीसरा भाई अब हम इधर क्वेश्चन नंबर टेन इन्हीं मध्य क्वेश्चन नंबर टेन अलग अति साझीलो पनी था मैं ले भाई वही इन्हीं हर लाइ होमवर्क को रूप में करना अनुरोध करें र क्वेश्चन नंबर इलेवेन यो असाध्य सोनी गरी कुछ है यो क्वेश्चन लाइ चाहे मायले भाई बनी वाला बुझाओ ने प्रयास कर सो यो क्वेश्चन ने हम लाइ फिगर मागी कुछ है यो क्वेश्चन ने हम लाइ क्यूब को फिगर मागी कुछ है अब मायले यहाँ बाटा फिगर बना है देखाऊं ना मिल रही ना तीसो भाई रा मायले बुक में ये तो टाइप को फिगर खोज नि प्रयास करें खोज नि प्रयास करता सेम क्वेश्चन यहां क्वेश्चन नंबर 11 ले के भने भन्दा खेरि यता सुन त शो दे एट द एंगल बिटवीन टू डायगोनल्स अफ द क्यूब इज cos इनवर्स 1/3 cos इनवर्स 1/3 एउटा क्यूब छ अरे क्यूब मा त्यहाँ धेरै डायगोनलहरु हुन्छन् है ती डायगोनलहरु मध्ये दुईवटा डायगोनल ले बनाएको एंगल cos इनवर्स 1/3 हुन्छ भनेर प्रूफ गर्ने 
अब यो क्यूब बनाउन लाई अब मैले यहाँ फिगर मैले यहाँ भने अनुसार को फिगर बनाउन भाई बनी रहती हैं गारु परसा तीसु भाई रह मैले ये क्यूब को फिगर यो भैक्टर को पेज नंबर 204 मां मैले यो फिगर बैठे मैले बुक सब भाई बनी और संग आगाडी तीस कारण बुक फर कार मैले तो फिगर है ना अनुरोध करे कि न मैले तीन है ये ला अलग ती एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेट एक्सिस को कोऑर्डिनेट ये ले थोड़े फर्क तरीका ले रखे कुछ है तर कई फर्क पड़ता है ना पेज नंबर ये रहता 204 भाई बहन ये रु पेज नंबर 204 बेटे हो यो भैक्टर को चैप्टर हो त्यहाँ पुनी सेम कोई संचा यो ए क्वेशन सेम छ तर त्यहाँ भेक्टर मेथड बाट जानु पर्छ यहाँ डाइरेक्शन को साइन बाट जानु पर्छ यदि हामीलाई मेथड तोकेन भने हामीले जुन तरिका बाट गर्न पनि पाउँछु तर तोक्यो भने यहाँ भेक्टर मेथड बाट र यस बाट के बाट गर्ने भन्ने कुरा हामीले छुट्याउन सक्छ सक्नु पर्छ कहिले काही के छ जे कोऑर्डिनेट अफ स्पेस को यो क्वेशन प्लेन सँग च्वाइस दिन्छ आ यही क्वेश्चन प्लेन संग चॉइस दियो बने हमले क्या बुझनु पर सांदा यो डायरेक्शन को साइन बाटा गरना बने कुछ बने ना हमले इस तरीके गरनु पर सिंह भैक्टर में अथर बाटा गरे बने फेरी रॉंग उनसे नंबर पाए दे ना करो बजता कई लगाए हैं क्वेश्चन भैक्टर में अपनी यही क्वेश्चन था आ ये तो अपनी यही क्वेश्चन था तीस घंटे मल कौन में अथर बाटा गरने वाला बित गई ये इसको चॉइस क्वेश्चन है नहीं ये इसको चॉइस क्वेश्चन प्लेन माउ चा पहले लोग में प्लेन पढ़ाओ देशो प्लेन को चॉइस क्वेश्चन हो यो आइडर दिस आउर दिस अतिम प्लेन को चॉइस में आयो बने हमले ये लाई डायरेक्शन को साइन बाटे ही करनु पड़ता है यदि चॉइस में पुनी आये ना रा मेथड पुनी तो के ना बने हमले भैक्टर बाटा करता है रिपनी उनसा इस रिकार्ड तक रिपनी उनसा ला पाई बनी है रो ऐसा तो क्यूब को फिगर बैठे हुए ना पेज नंबर 204 भैक्टर को क्� आ, y एक्सिस लाई कुन पॉइंट मा मीट गारे को छा कि उवले B अनि Z एक्सिस लाई कुन पॉइंट मा मीट गारे को छा C या सबही चाहे दे न अनि एसको ओर्जिन O X एक्सिस Y एक्सिस और Z एक्सिस को ओर्जिन O मा राखे को छा अनि अगाडी P निरता P देहाउदा खेरी Y Z प्लेन मा छा रहता YZ प्लेन में था तो रहा PYZ प्लेन में ना बाय रहा यहाँ हमरो ये उटा हमरो कॉपी में थ्री डाइमेंशनल देखाऊं ना मिल दाई ना तेरे सुबह रहा यो ठेक YZ प्लेन में पारे जस्तु देखिए कुछ हम तो रहा P तीन टाइ प्लेन को बीच को भागो है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस रे जेट एक्सिस को चाहे कोऑर्डिनेट हो आई तीन टाइ को कोऑर्डिनेट पी हो यहाँ तर यो हमरो कॉपी में चाहे तीन टाइप स्पेस देखा हूँ ना नौ मिल नहीं बहाव को बाहर है इस तो बाहाव को आए अब है रा यो की वो माइले असाध्य इम्पोर्टेंस है भाई बहनी ले चाहे फिगर है रिशा के वो यो फिगर में तीमर को यो की वो भान पसी ओरिजिन ओ देखी ए समा को डिस्टेंस ओरिजिन ओ देखी बी समा को डि� ओरिजिन ओ देखि सी सम्मको डिस्टेंस यो इक्वल हुनु पर्छ यो के हो त क्यूब हो के हो त क्यूब क्यूब का सबै साइडहरु के हुन्छन् बराबर हुन्छ त्यसो भए ओ ए ओ बी ओ सी को भ्यालु इक्वल मान्ने अब तिमीहरुको यो भेक्टर मा ए बी सी मानेको ए मानेको छ सबै लेंथ लाई बराबर ए मान्दा खेरि पनि हुन्छ युनिट लेंथ 1 मान्दा खेरि पनि हुन्छ त्यो बराबर हुनु पर्छ त्यसो भएर मैले या तिमीले ए बाट गर्न चाहेमा यो बुककै हेल्प लिन पनि सक्छौ कोर्डिनेट मा तर अलिकति प्रोसेस फरक पर्छ मैले यो इक्वल लेंथ लाई 1 माने कन्स्टेंट लेंथ युनिट लेंथ माने है जस्तै अब सोलुसन मा लेखा त भाइ बहिनी यो यो साथै इम्पोर्टेन्ट छ सोलुसन मा लेखा त लेट ओ ए लेट ओ ए इज इक्वल टु ओ बी इक्वल टु ओ सी इक्वल टु 1 इज इक्वल टु 1 यति माने है मैले बराबर चाहिँ युनिट लेंथ माने के माने युनिट लेंथ 
यसरी हामीले मान्न पाउँछौ यो फेरि यो ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर 2 नगर्ने फेरि हाम्रो त्यो हुँदैन कि कन्स्टेन्ट लेंथ मान्नु पर्छ ए नै मान त्यहाँ केही गल्ती हुँदैन जस्तो जुन भेक्टरमा सिकाएको छ नभए युनिट लेंथ मान युनिट लेंथ मान्दाखेरि 1 मान्नु पर्छ है त्यसै तीनटै लेंथ चाहिँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को लेंथ चाहिँ 1 माने भने अब हेर है त देयरफोर कोर्डिनेट कोर्डिनेट ओ इज इक्वल टु रता कोऑर्डिनेट ओ भाने को ओरिजिन हो कोऑर्डिनेट ओ इज इक्वल टू जीरो कमा जीरो कमा जीरो ए अनि कोऑर्डिनेट ए कोऑर्डिनेट ए भाने को एक्स एक्सिस हो ए कोऑर्डिनेट ए इज इक्वल टू के बात है वन कमा जीरो कमा जीरो एक्स एक्सिस में वाई रा जेट को वैल्यू जीरो था तेस्ते ये आ कोऑर्डिनेट b भाई बहन यारों लिखा कोऑर्डिनेट b जिकल तो कती बाव b y एक्सिस को तेज कारण त्यां जीरो कमा वन कमा जीरो भायो है b कोऑर्डिनेट कती बाव जीरो कमा वन कमा जीरो भायो तेज ते c कोऑर्डिनेट c कोऑर्डिनेट है रता c कोऑर्डिनेट कती बाव जेट एक्सिस को नाले जीरो जीरो वन जीरो जीरो वन अब आ p कोऑर्डिनेट � हेर त पी कोऑर्डिनेट यसो हेर्दा हेर कुन एक्सिस मा छ हेर त जेट वाई एक्सिस मा छ आ प्लेन मा छ जेट वाई प्लेन मा छ तर यो हाम्रो कपी मा कपी को पाना मा चाहिँ देखाउन नमिलेर मैले भनि सके पी कोऑर्डिनेट तीनटै को एक्सिस को कमन पोइन्ट हो त्यस कारण पी इज इक्वल टु यहाँ एक्स को पनि भ्यालु छ वाई को पनि भ्यालु छ र जेट को भ्यालु पनि छ त्यस कारण पी इज इक्वल टु लेखेलाई 1,1,1 लेखा P इज इक्वल टु अब यम कोऑर्डिनेट हेर त यम कोऑर्डिनेट यम कोऑर्डिनेट यो कुन प्लेन मा छ हेर त यम कोऑर्डिनेट यो एक्स वाई प्लेन मा छ के मा छ एक्स वाई प्लेन मा अब एक्स वाई प्लेन मा एक्स र वाई को भ्यालु हुन्छ जेड को भ्यालु 0 हुन्छ ओके हैन हेर त एक्स वाई प्लेन मा यम कुन कोऑर्डिनेट मा छ प्लेन मा छ यम कोऑर्डिनेट एक्स वाई प्लेन मा त्यसो भए यहाँ एक्स को भ्यालु 1 छ वाई को भ्यालु 1 छ जेड को भ्यालु के छ 0 छ है यो भन्दा अरु कोऑर्डिनेट हामीलाई चाहिँदैन हामीलाई कुन कुन कोऑर्डिनेट लेखे किन दुईटा डायगोनल को मात्र हामीलाई चाहिँ यहाँ एंगल निकाल्न छ त्यसकारण अरु कोऑर्डिनेटहरु हामीले यहाँ लेख्न आवश्यक छैन यो फिगरले जे जे लेखे पनि हामीले ए कोऑर्डिनेट निकाल्यौ 1 0 0 बी कोऑर्डिनेट निकाल्यौ 0 1 0 सी कोऑर्डिनेट 0 0 1 P कोऑर्डिनेट 111 र यम कोऑर्डिनेट चाहिँ 1,10 अनि ओ कोऑर्डिनेट 000 यति भइसकेपछि बाकी कोऑर्डिनेट अब यहाँ किन पर्दैन भन्दा यहाँ दुईटा डायगोनल बनिसक्यो हेर त OP र CM डायगोनल बन्यो OP अब फिगर हेर त OP र CM डायगोनल बन्यो अब दुईटा डायगोनल बीचको एंगल cos इनवर्स 1/3 हामीले प्रूफ गर्ने हो भनेपछि दुईटा डायगोनलहरु OP र CM दुईटा डायगोनलहरु भए यहाँ मैले अब यो B र A र B को पनि कोऑर्डिनेट नभए पनि हामीलाई पुग्दो रहेछ ठीक छ मैले यो लेखाइ दिहाले केही फरक परेन OP र CM दुईटा डायगोनल बीच को एंगल निकालनी यो डायरेक्शन को साइन बाटन जाने सकीन चा डायरेक्शन रेशियो बाटन जाने नहीं सकीन चा अब मैं डायरेक्शन रेशियो बाटन जान चु डायरेक्शन रेशियो बाटो अब नेक्स्ट लाइन में गौर मान हा लेट लेट मैं छोटे तरीके लिख रचु लेट ए वन बी वन सी वन लेट ए वन बी वन सी वन आर डायरेक्शन रेशियो � OP यार तो ये उटा डायगोनल OP था लेट A1 B1 C1 आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ OP OP को डायरेक्शन रेशियो ना लाइ मेल A1 B1 C1 माने अब डायरेक्शन रेशियो निकालने फॉर्मूला हम रोकी होता x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 ओके ही ना ABC को वैल्यू निकालने अब यहाँ जीरो कोऑर्डिनेट में जीरो 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 x1 y1 z1 P कोऑर्डिनेट में वन 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 x2 y2 z2 सा तो इस बाय अब हम रो A1 इज़ इक्वल टू क्या भाई था लाले खाता दियर फोर A1 इज़ इक्वल टू 1 minus 0. कुन फर्मुला मले यूज वारे को? x2 minus x1. Uh, is equal to 1. a1 को भेलु कती आए 1. 
B1 is equal to y2 minus y1. B1 is equal to y2 minus y1. Equal to y2 ko value 1 minus 0 is equal to 1. Ani C1 is equal to z2 minus z1. z2 minus z1 equal to 1 minus 0 is equal to 1. Yes, sir, A1, B1, C1 ko value pani 1, 1, 1 ayo. Bajo vay na. Tis tigar arko diagonal CM cha. CM diagonal cha erata. CM diagonal cha. CM diagonal ko may le direction ratio lai pheri A2, B2, C2 man chho. Ke man chho? A2, B2, C2. Let, let, a to B to C to A to B to C to R direction ratio of CM of CM. This is why A to is equal to A to is equal to 1 minus 0 is equal to 1. B to is equal to 1 minus 0 is equal to 1 c2 is equal to 0 minus 1 is equal to minus 1 is equal to minus 1 yes sir uh, a2 b2 c2 ko value ayo ab ini dui ta diagonal bich ko angle ma le theta manchu hai if if theta be angle between two diagonal OP and CM. If theta be angle between two diagonal OP and CM. In theta be is ko uh, angle la maile theta maane baane then cos theta is equal to. Rata cos theta is equal to aamro formula kiyo lehata cos theta is equal to A1 A2 plus B1 B2 plus C C one C two plus C one C two whole upon under root A one square plus B one square plus C one square into under root A two square plus B two square plus C two square. के बायो यारे मनाता cos theta is equal to cos theta is equal to a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 whole upon under root a1 square plus b1 square plus c1 square into whole under root a2 square plus b2 square plus c2 square अब यो भेलू लार माथी को भेलू राख माथी को भेलू राख दाखिर cos theta is equal to cos theta is equal to a1 a2 को value राग दा हेरे 1 into 1 plus b1 b2 को value राग दा हेरे पनी 1 into 1 plus c1 c2 को value राग दा हेरे 1 into minus 1 1 into minus 1 whole upon a1 square वाने को 1 whole upon a1 square वाने को 1 b1 square वाने को 1 plus c1 square ko 1 into whole under root a2 square ko 1 b2 square ko 1 c2 square ko 1 our math here cos theta is equal to 1 into 1 1 by 1 plus 1 minus 1 1 plus 1 minus 1 whole upon under root 3 into under root 3 अथवा cos theta is equal to माथी plus 1 योटा minus 1 cancel बायो 1 upon root 3 root 3 बाने को 3 cos theta is equal to 1 by 3 1 by 3 therefore theta is equal to cos inverse 1 by 3 cos inverse 1 by 3 यह सरी हमले proof complete गारे हूं इस तरह हमले प्रूफ कर कंप्लीट करें भाई बहन यो मुझे डायरेक्शन रेशियो बाटा गए ये हमले कथित पर क्लास में चाहिए डायरेक्शन 
कोसाइन बाटे ये लाई प्रूव करी रखी का छों रा यो यूनिट लेंथ को ठाउ मत आयें ये पनी माने का छों ये माने का छों त्यां यल यल यम यन बाटे प्रूव करी था कुरु ये उटे यो त्यो यल यम यन अथा डायरेक्शन कोसाइन बाटे बंदा डायरेक्शन रेशियो बाटे अली कती छोटो होनी उनाले मतलब डायरेक्शन रेशियो बाटे क्लास में ढेर ही डायरेक्शन कोसाइन बाटा गरी का चाऊं रे मैं यो लेंथ कॉस्टेंट ये मानने ठाऊं हम इले वन माने कि न डायरेक्शन रेशियो मान जाना है डायरेक्शन रेशियो लाई पनी ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू ले डिनोटेड करना पारने हों दा माथी कॉस्टेंट लेंथ ये मान दा हैरी कंफ्यूज आई वैन येरो यो क्वेश्चन लाइज है तीसरी करना पनी शकिन चाह मैले आज एक पटक यो क्वेश्चन लाइज मैले सर रिवीजन कर दी आई वैन येरो छुट्टे को छबन एक पटक यार नी हमले फिगर यारो फिगर क्यूब बनाऊना सीखो क्यूब बनाऊना सीखे पसी फिगर मा मैले यक्स कोऑर्डिनेट यक्स एक्सिस मा ए कोऑर्डिनेट माने वाई एक्सिस मा बी कोऑर्डिनेट माने अनि जेट एक्सिस मा सी कोऑर्डिनेट माने अनि ओ ओरिजिन मा पुन ये उटा कॉर्नर रहे क्यूब को P बनने चाहिए पॉइंट रहे तीन टाइ कोऑर्डिनेट में तीन टाइ एक्सेस को बीच में रहती हैं आई ये तीन रहे इस आके पर ये हमरो लेंथ के माने बंद आप शुरू देखिए कसरी लिखिए बनने को रहे दे जाओ सॉल्यूशन में लेट O A बराबर O B बराबर O C इक्वल टू वन माने दैरफॉर कोऑर्डिनेट O इक्वल टू जीरो 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 a is equal to 1, 0, 0, B is equal to 0, 1, 0, C is equal to 0, 0, 1, P is equal to 1, 1, 1, and M is equal to 1, 1, 0. Why do you think M is equal to 1, 1, 1, and 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 M is अर्थात यम कोऑर्डिनेट क्यों उनसा वन कमा वन कमा वन उनसा अब यहाँ दुई टा डायगोनल बायो ओपी रसियम इनी दुई टा बीच को एंगल ठीटा माने भानी तें ठीटा को वैल्यू कॉस इन्वर्स वन बाय थ्री प्रूव करनी हो ये सब भाई ओपी को डायरेक्शन रेशियो मेले ए वन बी वन सी वन माने ए वन बी वन सी वन माने डायरेक्शन रे� डायरेक्शन रेशियो निकालने फॉर्मूला हमरो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 हो। त्यो अनुसार a1 को वैल्यू वन आयो, b1 को वैल्यू पनी वन आयो, c1 को वैल्यू पनी क्या आयो? वन आयो। Similarly, CM R को चाहे diagonal छा, तो CM diagonal को मायले direction ratio मायले चाहे के माने a to b to c to, ऐ a to b to c to मर के बन में लिया लेट ए टू बी टू सी टू आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ सी एम आई ए टू इज़ इक्वल टू क्या बायो ए वन यक्स टू माइनस यक्स वन कर दा हरी वन आयो अनि बी टू इज़ इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन कर दा हरी जाइन वन आयो सी टू इज़ इक्वल टू जे टू माइनस जे टू वन कर दा हरी माइनस वन आयो अब इनि दो इटा बीच को एंगल निकालने फॉर्मूला लगाइ दिए मले कॉस थीटा इज़ इक्वल टू ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू होल अपन अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर अने होल अंडर रूट ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर यो माथी को भेलू लारे सब ये रखे रे सिंपली फाइ कर दा खेरी हम रो कति रिजल्ट आये वंदा कॉस थीटा इज इक्वल टू वन बाई थ्री कॉस थीटा इज इक्वल टू वन बाई थ्री थीटा इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स वन बाई थ्री ये सारी प्रूफ बाहर बाई बाई नहीं हो ये लाइन डायरेक्शन कोसाइन में जाना खेरी और क्या ही अर्नी है ना यक्स टू माइनस यक्स वन अपन आर ले डिवाइड करती नहीं हो हमले पहले आर को बेलो छुट्टे निकालने पर सा आर को बेलो कौन फॉर्मूला बाट निकालने पर सा यक्स टू माइनस यक्स वन को ओली स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन को ओली स्क्वायर प्लस जे टू माइनस जे टू वन को ओली स्क्वायर बाटा आर टू निकाली आर निकाली सके पसी 
पहिलो लाइनलाई आर 1 निकाल्ने दोस्रो लाइनलाई डायगोनल आर 2 राख्ने त्यसरी निकाली सकेपछि x2 x1 r1 y2 y1 r1 z2 z1 r1 गरेपछि l1 m1 n1 को भ्यालु आउँछ त्यस्तै गरेर l2 m2 n2 को भ्यालु पनि आउँछ हाम्रो x2 x1 r2 भनेर दोस्रो को डिस्टेंस r2 राख्ने अनि y2 y1 r2 z2 z1 r2 गरेर फेरि l l2 m2 n2 को निकाल्ने अनि लास्ट मा गरेर cos थीटा l1 l2 m1 m2 n1 n2 यो फर्मुला लगाउँदा खेरि पनि हुन्छ थोरै क्याल्कुलेसन बढी हुने हुनाले मैले यो लगाए भाइ बहिनीहरु अब यसलाई जसरी गर्दा खेरि पनि हुन्छ अब मैले यसको साथसाथै मैले क्वेशन नम्बर 15 लाई पनि थोरै गाँस्न चाहे है भाइ बहिनीहरु मैले यहाँ दुईटा डायगोनल निकाली सके क्वेशन नम्बर 15 मा के भनेको छ भन्दा खेरि अ लाइन मेक्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा विथ द फोर डायगोनल अफ द क्यूब प्रूफ दैट cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टु 4/5 ओ मैले यहाँ दुईटा डायगोनल निकाली सके है अब एनी लाइन छ अरे तू कुनै एउटा लाइन मान्न सकिन्छ यहाँ चारवटा डायगोनल बनेको छ हेर त यही फिगरमा हेर ओपी एउटा डायगोनल बन्यो सीएम एउटा डायगोनल बन्यो अनि त्यसै बी देखि फेरि अर्को डायगोनल यता आउँछ अनि ए देखि अर्को डायगोनल चाहिँ उता जेड वाई प्लेन मा जान्छ यसरी चारवटा डायगोनल छन् अरे बन्छ कुनै पनि क्यूब मा चारवटा डायगोनल बन्छ यहाँ दुईवटा डायगोनल को बीचको एंगल निकाल्ने भनि मैले त्यहाँ चारवटा डायगोनल बनाउ चारवटा डायगोनल को डाइरेक्सन रेशियो निकाल डाइरेक्सन रेशियो निकालिसकेपछि डाइरेक्सन रेशियो निकालिसकेपछि अनि एनी लाइन छ अरे त्यो क्यूब बाट क्रस भएर गएको एनी लाइन छ व्हिच डाइरेक्सन रेशियो मान्दै हो एक्स वाई जेड मान त्यो लाइनले चारवटा यी डायगोनल सँग अल्फा बीटा गामा डेल्टा र गामा चाहिँ गामा र डेल्टा चाहिँ चारवटा एंगल बनाएको छ भनेपछि cos अल्फा को भ्यालु निकाल cos बीटा को भ्यालु निकाल cos गामा को भ्यालु निकाल cos डेल्टा को भ्यालु निकाल निकाली सके पसी तीनी चार टाला जोड़ दियो जोड़ दा खेरी फोर बाई फाइव बन्चो फोर बाई फाइव पे रिजल्ट आऊँ सो ये तो टाइप को क्वेश्चन यो बैक्टर में पुनी था साइट में बैक्टर पढ़ाऊँ दा खेरी बैक्टर में चाहे गौरतलब लाय दुबई तीर गौर नू यो आप सिख चाहे ना बाई बाई नहीं हो लाय मैं लियो क्वेश्चन यो क्वेश्चन मैले सोल्भ गर्ने प्रयास गर्छु भाइ बहिनीहरुलाई यहाँ सम्मबाट क्वेश्चन आएन भने क्वेश्चन नम्बर 14 बाट सोध्छ त्यो भन्दा अगाडि मैले क्वेश्चन नम्बर 10 को बारे यहाँ के क्लियर दिन्छु किन आज फुल क्वेश्चन सोल्भ गर्नको लागि समयले साथ देला जस्तो मलाई लागिरहेको छैन त्यसो भएर क्वेश्चन नम्बर अलिकति समय छ हामीसँग मैले क्वेश्चन नम्बर 10 मा को बारे यहाँ मैले थोरै डिस्क्राइब गर्छु भाइ बहिनीहरु यो क्वेश्चन हेरौ त फाइन्ड द डाइरेक्सन कोसाइन अफ द लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टु द लाइन विथ डाइरेक्सन कोसाइन प्रोपोर्शनल टु 3 1 1 एन्ड 3 2 4 यहाँ सुन है यो दुईटा लाइन छ 3 1 र 1 अनि अर्को छ -3 2 र 4 डाइरेक्सन कोसाइन भएको लाइन सँग परपेंडिकुलर हुने अर्को कुनै एउटा लाइन छ त्यो लाइन को चाहिँ डाइरेक्सन कोसाइन निकाल भन्यो यहाँ के भन्यो अरे क्वेशन एक पटक बुझ त फाइन्ड द डाइरेक्सन कोसाइन अफ द लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टु द लाइन विथ डाइरेक्सन कोसाइन प्रोपोर्शनल टु 3 1 1 एन्ड -3 2 र 4 इनि दुईटा लाइन छ डाइरेक्सन को साइन छ इनीहरु सँग चाहिँ परपेंडिकुलर हुने अर्को एउटा लाइन को चाहिँ डाइरेक्सन को साइन निकाल भन्यो मानौ त्यो रिक्वायरेड लाइन को यता सुन है मैले यसलाई क्लियर मात्र दिन्छु भाइ बहिनीहरुलाई रिक्वायरेड लाइन को डाइरेक्सन को साइन एल एम एन हो के हो एल एम एन हो रिक्वायरेड लाइन को डाइरेक्सन को साइन यही एल एम एन को भ्यालु निकाल्नु हो अब यो एल एम एन डाइरेक्सन कोसाइन भएको लाइन यो 3 1 र 1 डाइरेक्सन कोसाइन भएको लाइन सँग परपेंडिकुलर छ अरे अनि अर्को लाइन फेरि छ -3 2 र 4 डाइरेक्सन कोसाइन भएको छ यो सँग पनि परपेंडिकुलर छ भने यो एल एम एन को भ्यालु कति होला भने सोध्या छ 
है क्वेशन बुझौ अब रिक्वायर्ड लाइन को डाइरेक्शन को साइन एल एम एन मानेपछि यो फर्स्ट लाइन सँग गिवन को फर्स्ट लाइन सँग चाहिँ परपेंडिकुलर छ भनेपछि परपेंडिकुलर केस के हो त हाम्रो एल1 एल2 प्लस एम1 एम2 प्लस एन1 एन2 इक्वल टु 0 0 है अब यहाँ हेर त एल एम एन डाइरेक्शन को साइन भएको लाइन 3 1 डाइरेक्शन को साइन भएका छि त परपेंडिकुलर छ भनेपछि हामीले कुन कन्डिसन लगाउनु पर परपेंडिकुलर कन्डिसन एल 1 एल 2 प्लस एम एन एम 2 प्लस एन 1 एन 2 इक्वल टु 0 यो लगाउँदा कति भयो 3 इन्टु एल 3 एल माइनस 1 इन्टु एम माइनस एम अनि 1 इन्टु एन गर्दा खेरि एन is equal to 0. 3L minus M plus N is equal to 0. L1, L2 plus M and M2 is equal to 0 condition. And this line is line to perpendicular. Minus 3, 2 is equal to 0. Direction cosine वाको line संग अपनी perpendicular. This is why perpendicular के स्थेम अपने लगाओं दा केवा minus 3L plus 2M plus 4N is equal to 4N is equal to 0. Yes, sir. Do it a equation. I hey, required line co direction cosine lamolial, yam yan money. Two line given do you at a line just co direction cosine this. Two sung up perpendicular one as a perpendicular case along the do it a equation. I o three l minus yam plus yan is equal to zero minus three l plus two yam plus four yan is equal to zero. Of a any do it a equation solve what name any do it a equation solve what real yam yan co value nickelly. I'm retaining I'm a required equation of a required direction cosine by when you you solve garna by when you are like I'm really on the road gari and now I'm an arco class ma is the data equation are to solve one a shortcut method music out to yes like by when you lay about I'm really style is all about the heavy penny on say yeah yeah Liam Ian could be loose all one not just a regard in 18 table in a can you that shortcut 30 about a you know solve one in method saying my the arco class math I see only two question number 14 got the heavy I'm like is the equation are to solve one it's a condition also this of higher आज को समय सकी सकी को जानकारी मलाई यहाँ प्राप्त भई सकेको छ त्यसो भएर म अर्को क्लासमा क्वेशन नम्बर 14 को यस्तै टाइप को क्वेशनहरु सल्भ गर्ने बाचाका साथ आजको यस क्लासबाट म बिदा लिन चाहन्छु ल भाइ बहिनीहरुको समय शुभ रहोस् अध्ययनको रफ्तार राम्रोसँग बढोस् यही कामना गर्दै यही शुभ कामना दिँदै आजको क्लासबाट बिदा हुन्छु हवस्त नमस्कार धन्यवाद कक्षा एगार र बार को परीक्षा तैयारी गरी रहे का भाई बहनी और हूँ तपाईं लाई ट्यूशन अनियर को आज को अंक कस्तो लागियो सहयोगी संस्था तांसिन नगर पालिका ट्यूशन अनियर कार्यक्रम को परामर्श दाता भगवती टूल तांसिन मा रहे को इवर ग्रीन एजुकेशन सेंटर ईईसी का संचालक पुण्य सुवेदी लगाए अध्यापन को क्रम मा खटनु ने शंपुना आदरणीय गुरु बरगहरुमा साधर नमन करता सों भाई बहन यारु हमिलाई पत्राचार करना चाहनु भाइयो भने हमिलाई पत्राचार करने ठेगाना मेगा हर्ज तांसिन पांच कैलाश नगर रहामरो ईमेल आईडी पनी नोट करनु होस n e w s news dot u n i q u e f m यूनिक f m एट द रेट जीमेल डॉट कॉम भाई भाई नहीं हरो ट्यूशन ऑनियर कार्यक्रम हमरो एफ एम को आधिकारिक वेबसाइट www.unikfmpalpa.com बाट पनी तपाईं हरुले हेर्न र सुन्न सक्नु हुने छ ट्यूशन अनियर ट्यूशन अनियर कम्पलसरी इंग्लिश बुक एन्ड दिस बुक इज फर साइन्स स्टुडेन्ट्स कमर्स स्टुडेन्ट्स 
म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट्स दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर